Hoi, welkom. Ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk over een aantal actuele zaken op de beurs hebben. En een van die dingen die we willen bespreken is het uh, aandeel NVIDIA. Gisteren is dat met heel mooie cijfers uh, gekomen. Uh, maar ja, de beleggers die vinden dit fantastische bedrijf uh, zo goed dat ze heel mooie cijfers teleurstellend vinden. Het hadden heel, heel erg mooie cijfers moeten zijn. Dus het aandeel is omlaag. Harm, heb jij dit ook uh, gevolgd gisteren? Ja, en uh, ja, het is in ieder geval niet verrassend natuurlijk uh, als de verwachtingen zo hoog gespannen zijn dat het dan uh, soms een, ke een keertje tegenvalt. Uh, overigens technisch zien we natuurlijk ook wel enige weerstand waar het aandeel tegenaan zit. En uh, blijkbaar zijn de grote beleggers die vinden het op een gegeven moment gewoon wel een keer uh, genoeg geweest. En hebben een bepaald prijsniveau geprikt waarbij ze zeggen van nou ja, uh, op dit niveau uh, neem ik liever afscheid. En misschien op een uh, lager moment weer, weer instappen. We zagen overigens wel weer een hele snelle rally na de voorgaande correctie. Net toen uh, lagen we, uh, schuurden we tegen de 133 dollar aan. En een vrij forse correctie richting de 91. Maar als een soort van bal die onder water werd gedrukt, uh, schoot het aandeel ook weer net zo hard omhoog dat het naar beneden ging. Waardoor er weer een hogere bodem werd gevonden. Dus onderliggend zie ik nog steeds in ieder geval wel uh, ja, een positief sentiment. Ja, het is... Ook gewoon een fantastisch bedrijf. Het is natuurlijk toonaangevend in AI. Um, maar ik moet wel zeggen, er zijn een aantal redenen waarom ik vind dat het terecht is dat beleggers nu even zeggen van, oh wacht even, jij noemde al van misschien het prijsniveau. Het bedrijf is nu eh, 3 biljoen waard. Uh, koers winst ligt bij de 50. Per ratio 1,4. Maar er is één ander ding wat ik veel belangrijker vind. Ze gaan namelijk voor 50 miljard dollar eigen aandelen inkopen. En op een koers winstverhouding van 50 je aandelen inkopen, ja, dat is dus wel heel erg stom. Dat is in een winkel vragen van, oh, zou je niet eventjes de koers willen, uh, of de prijs willen verdubbelen, dan koop ik het pas. Dat ga je niet doen in een winkel. Nou, waarom zou je eigen aandelen inkopen tegen een topprijs? Wat ga je met je 50 miljard doen? Nou, dan ga ik mijn, mijn aandelen tegen een topprijs verkopen. Ik vind dat gewoon waanzin. En dat, dat, geeft, ja, dat geeft toch wel iets waar. Ik, bedoel, de, hè, ik weet niet hoe jij dat er tegenover bent, maar ik weet wel hoe ja. ik er nu over denk. Ja, helemaal eens. Wat het vaak is, is er eigenlijk gewoon een gebrek aan, aan creativiteit of ondernemerschap of mogelijkheden om te investeren. Want op het moment dat je je eigen aandelen inkoopt, zeker met de koerswinst van 50, betekent eigenlijk dat je een rendement verwacht van 2%. Je kan ongeveer, als je 50 keer de winst betaalt, uh, kan je ongeveer uh, zeggen hey, dat je ongeveer 2% rendement op je, op je geïnvesteerd vermogen mag verwachten. Nou, ik denk als Nvidia uh, geen betere investeringsoplossingen kent dan uh, met een rendement van 2%, ja, dan vraag ik me af of dat inderdaad gewoon een heel verstandig uh, besluit is. Het geeft in ieder geval wel aan dat ze zelf moeite hebben om in ieder geval, uh, ja, het geld klotst natuurlijk gewoon tegen de plinten aan, uh, dat ze moeite hebben om ja, dat op een goede manier te investeren. En dat, dat geeft wel te denken. Ja, een van de dingen die, die ze als alternatief zouden kunnen hebben en dat niet gebruiken, is het dividend. Ze hebben nu een dividend, ongelooflijk laag, 1%, dat vind ik op zich niet erg, maar het is maar 1% van de winst die ze als dividend uitkeren. Waarom keer je niet gewoon 50% van je winst dan als dividend uit? Dat is ook een rendement voor de aandeelhouders. Dat kan je ook doen, dat willen ze dan niet, maar ze willen wel tegen een hoge prijs hun eigen aandelen inkopen. Ja, ik vind dat slecht ondernemerschap. Het feit dat je niet eens 2% denkt te kunnen halen met jouw geld, uh, met je kapitaal, uh, dat, dat vind ik gewoon heel slecht. Dus het lijkt bijna wel een one-trick pony op deze manier, uh, dat ze niet weten wat ze dan wel kunnen doen. En ik begrijp wel, het bedrijf is 3 biljoen dollar waard. En hoeveel meer kan je dan waard worden of groot worden? Zonder dat de autoriteit zegt, ja, maar nu word je te toonaangevend. Dat begrijp ik wel. Uh, maar dan nog, het alternatief dividend uitkeren is er ook. En naar mijn idee is dat beter. Dus ik vind dit echt een rode kaart voor uh, Nvidia. En wat mij betreft terecht als nu investeerders zeggen van, ho, oh, ik uh, neem eventjes afscheid. Want hier moet er onderhand wel een top komen te liggen. Uh, waarbij 
het, het niet zo is dat het dus afgelopen is met het bedrijf. Laat dat even heel duidelijk zijn, want het bedrijf is werkelijk fantastisch. Maar de beurskoers krijgt hier nu wel eventjes een, een bedreun. En ja, goed, dan, ja. dan ben ik wel altijd benieuwd hoe uh, de trading navigator er naar kijkt. Dus ik weet niet of we daar al ja. naar kunnen kijken eventjes. Want dat is dan wel even interessant om te kijken. Want nieuws en de beurskoersen, dat zijn twee totaal uh, verschillende zaken. Dat laat ik eventjes aan jou over. Wat opgelopen is na het eerste koopsignaal. Het koopsignaal kwam hier in januari van het jaar 2023. We zijn er uitgegaan met een, uh, een stijging van 524 procent. Dus dat is niet onaardig. Uh, lijkt mij in ieder geval meer dan 500 procent rendement. De koers uh, dook vervolgens en sloot onder de stop los. Waardoor er dus een buy-exit signaal daar kwam. Net onder de 20 procent. Daarmee klikken we dus de winst vast. We gaan dus niet wachten tot we de hele 500 procent rendement weer hebben uh, verloren. Dus we gaan op tijd... Gaan we gewoon onze wind vastklikken. En dat doen we onder andere door die, dan noemen ze een trailing stop los. Ja, als de koers omhoog gaat, dan zie je die rode bolletjes stijgen. Als de koers naar beneden gaat, dan blijven die bolletjes, die stop los blijven op hetzelfde niveau staan. Mocht de koers dan op weekbasis sluiten onder die stop los, dan nemen we afscheid. Dat hebben we hier gedaan. Eh, achteraf bezien had het niet gehoeven. Ik moest die steken weer. Maar ja, achteraf eh, is het natuurlijk altijd makkelijk analyseren. Wij handelen gewoon op basis van statistiek en kan het berekenen. Eh, we zien wel weer dat er vorige week weer een koopsignaal is. En wat ik wel aangaf, er lijkt toch wel heel duidelijk sprake te zijn van een, een voorzetting van de stijgende trend. Dat zien we onder andere omdat de bodems op een hoog niveau Dat betekent dat de grote professionele beleggers toch op een, uh, ja, op een hogere niveau weer terugkomen als, uh, als kopers. En uh, een andere wat ik aangaf, wat wat opvalt, is eigenlijk dat de koers hier zo rond een, 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 een weerstand zit. En het lijkt wel alsof ze ook weer op een eerder moment ook weer afscheid nemen. Dus er is dus een vorm van uh, een soort, soort consolidatie, driehoek ontstaan. Uh, waarbij uh, ja, de convergerende lijnen aangeven, ja, de koers moet daar een keer uitbreken natuurlijk. En uh, ja, we wachten rustig af welke kant het is. En we volgen natuurlijk de trend. We zien nog steeds gewoon die paarse lijn, die geeft eigenlijk uh, het, uh, uh, ja, de, de grote trend aan de lange termijn trend. En daar zien we uh, dat er ja, toch in ieder geval uh, uh, nog steeds sprake is van een positief sentiment. En ik denk ook, uh, ja, kijk wat jou aangaf, het is een goed bedrijf. Uh, de grote vraag is natuurlijk of NVIDIA gewoon in staat is om die hooggespannen verwachtingen, want de koers in van 150 is natuurlijk gewoon hartstikke hoog, of ze in staat zijn om die verwachting ook in te lossen. Ja, en dat, dat is dus ja, hun uitdaging. En dan vind ik het dus inderdaad wel zwak dat je dus die 50 miljard in eigen aandelen koopt. Ik heb al gezegd, ik heb de ja. aandelen, ik heb ze niet zelf gekocht. Die zitten in de Nasdaq 8, dat is van Free Stocks, daar heb ik geld in gestopt. En dan koop ik de acht uh, meest verhandelde en uh, uh, best presterende aandelen van de afgelopen maand. Die zitten daarin en daar zat Nvidia ook in. Met name vanwege het feit dat ze zo ontzettend snel uh, gesteefd waren daarvoor. En, en uh, ondanks de daling van uh, juni was het toch nog steeds een van de acht meest gestegen aandelen. Ik weet ook niet hoe dat precies zat, maar het was zo. Um, ik wil het ook gaan hebben over de EV-markt. We hebben namelijk gisteren gezien dat van de tien meest verhandelde aandelen er vijf EV-aandelen waren. En dat is opmerkelijk. En ook hier geldt, er is nieuws en er is een beurskoers. En ik wil iedereen erop wijzen dat dat los van elkaar staat. Nieuws kan positief, kan negatief zijn. En uh, dat heeft soms wel en soms niet een invloed op de beurskoers. Kijken we naar bijvoorbeeld Nvidia, wat we net deden, dan is het een heel goed signaal wat er is komen. De winst neemt toe, de omzet neemt toe, en toch is het aandeel omlaag. Ja, dat, dat heeft dan te maken met andere factoren. Met de EV's ook. We zien dat die EV-markt natuurlijk een enorme hype is geweest de laatste jaren, maar we zien ook dat er de nodige uitdagingen liggen. De concurrentie in die markt is gigantisch, de vraag naar EV's neemt af. Dat klinkt misschien raar, maar dat komt omdat we heel veel subsidies eraf halen. Mensen zijn gelokt van, oh, maar je hoeft dat niet te betalen, je hoeft dat niet te betalen. Daar krijg je subsidie op. En vervolgens zegt de overheid, van, ja, maar nu wordt het wel een beetje te duur. Dus nu gaan we dat minder. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in heel veel landen zo. 
dat die subsidies dan verdwijnen en de EV-fabrikanten een um, enorm concurrentie met elkaar aangaan. We hebben ook gezien dat de Chinezen hier gedumpt hebben. Nou, dat is nu afgelopen omdat er nu een importheffing op die auto's is. Uh, waardoor dus de Chinezen nog wel een heel goed resultaat kunnen voorleggen. Maar de verwachtingen zijn natuurlijk veel minder. In Amerika een EV-importheffing uh, van 100%. In Europa 9 tot 34% die er bovenop komt. Ja, dat heeft consequenties. Harm, ik neem aan dat jij er een aantal hebt uitgezocht. En uh, na we eventjes gaan kijken naar hoe dan uiteindelijk in de Trading Navigator die aandelen er nu bij staan. Ik uh, al uh, door wat aandelen aan het heen scrollen. En wat je eigenlijk ziet is dat sinds uh, ja, de afgelopen jaren het sentiment rond die EV-markt toch wel uh, behoorlijk is gedaan. Bijvoorbeeld kijk NIO, een bekende uh, aanbieder, een fabrikant van elektrische auto's. Ik zie hem hier in ieder geval. Ik zal kijken of ik hem nog wat verder kan uitzoomen. Uh, de koers van rond de 50 dollar terugvalt naar de 3,70 Gelukkig hoeven we dat uh, die hele daden niet mee te maken. En we zien alleen maar uh, bijna overal rode of witte achtergronden. Zijn dat gewoon niet in het aandeel. Af en toe even een kleine opleving waar we dan misschien uh, wel eventjes een positie hadden. Maar we zien dat uh, ja, een groot aantal aandelen, bijvoorbeeld ook hier Lucid, gaat van de 56 naar de 4. Uh, Lee is uh, nou ja, een beetje zijwaarts, maar ook van de 44 tot naar de 17. Dus als we er zo doorheen gaan dan lijkt uh, ja, die hele EV-markt toch in ieder geval niet uh, ja, de, de verwachtingen waar te kunnen maken. Ja, kijk naar uh, Nicola, dan gaat hij van de 566 naar de 6. Het zal je maar gebeuren, uh, Tom, dat je 99% van de koers is gewoon uh, uh, kwijt bent. En dat kun je dus voorkomen door te zorgen dat je dus van een bewezen succesvolle strategie hanteert, hè, waarbij je alleen maar een positie inneemt, op het moment dat je dus in een stijgende trend zit, dat is de grote professionele beleggers dus aan het kopen zijn. En uh, ja, daarmee vermijd je dus hele grote dalingen. En over het algemeen, uh, Tesla is nu wat meer zijwaarts, maar daar lijkt ook wel een klein beetje de, ja, uh, de, 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 de verwachtingen lijken daar ook niet helemaal waargemaakt te worden. Uh, dus uh, Toyota die natuurlijk ook wel uh, ja, niet als een, als, een, als een pure EV-speler maar natuurlijk ook wel actief is op dat, op dat gebied. Maar je ziet eigenlijk uh, over het algemeen die EV-aandelen allemaal gewoon in een daande trend zitten. Dus ik zou op dit moment in ieder geval uh, voorzichtig zijn met dat soort EV-aandelen. Overigens, in het algemeen, uh, de automobielmarkt is natuurlijk enorm conjunctuurgevoelig. He, mensen kopen een nieuwe auto wanneer het economisch goed gaat. Als het economisch minder gaat, dan uh, stellen ze het even uit en zeggen ik rij nog even een jaartje verder... Uh, met dezelfde auto. En nou ja, dat zie je dan ook gelijk terug in de, in de koersen. Uh, zijn er wat, wat ja, uh, aandelen zoals BMW, wat ook niet echt een pure EV-speler is, maar die blijft dan nog redelijk liggen. Maar ook hier zien we een koers van 112 terugzakken naar de 83. Uh, als we kijken naar Byte, uh, ook in ieder geval een, een bekende speler, blijft ook nog wel redelijk liggen. Maar Blink Charging, nou, je ziet hier gewoon die koers, ja, die klapt gewoon ook helemaal in elkaar. Hè? Van de 44 naar de 1,83 dollar. Dus ik zou op dit moment in ieder geval voorzichtig zijn met, uh, met deze sector. Uh, wellicht komen er wel weer kansen, maar op dit moment lijkt de EV-markt toch in ieder geval eventjes uh, ja, in wat, uh, wat zwaarder weer uh, te zitten. En terecht, hè? wat ik al zei, de concurrentie is natuurlijk enorm op dit moment. De vraag valt tegen. Um, een van de voordelen is, zou die markt aantrekken? dan is deze markt niet meer... Er zit weinig lucht in die koersen. Dus dat betekent niet dat je ze nu al moet kopen. Dan ben je gewoon te vroeg. Maar zou die markt gaan aantrekken? Zou we dat zien? Ja, dan is het wel een zaak om er snel bij te zijn. Want de lucht is er echt wel uit. Maar ieder aandeel, als is het van 100 gekomen en is het nu nog 1, het kan nog steeds 100% dalen. Dus als jij daar investeert op 1, dan kan je nog alles verliezen. Dus vandaar niet te snel erin. Harm, jij zei net iets wat mij triggert. Je zei namelijk de economie, eh, als dat eh, daar twijfel over is. En nou is er een hele mooie indicator en dat is koper. En ik weet dat jij daar toch iets over kan vertellen. Dus ik wil het even over koper gaan hebben. Ja, 
Ja, de kopermarkt uh, is over het algemeen, het wordt ook wel eens uh, dokter, dokter Koppen genoemd, omdat koper vaak een, een, een uh, ja, economisch een bepaalde uh, ja, voorspellende waarde uh, zou kunnen hebben voor de economie. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken dat op het moment dat er het economisch goed gaat, worden er nieuwe gebouwen neergezet. Die gebouwen moeten worden voorzien van onder andere elektriciteitskabels. Uh, er worden allerlei nieuwe apparaten op de markt gebracht en dergelijke. Dus uh, op het moment dat koper uh, uh, in prijs stijgt, heeft het vaak een indicatie dat de economie weer wat, weer wat beter gaat. En wat we eigenlijk zien, is dat uh, na zeg maar uh, 2022, om iets verder uit te zoomen over, snap, dan hebben we nog een iets beter beeld, zodat we kunnen bekijken wat er ook gebeurde. Hier uh, ten tijde van uh, de coronadip uh, ging de prijs van koper ook van de 280 terug naar de 211. En vol zagen we eigenlijk na die coronadip dat het enorm weer, weer opleefde. Hè? Dus, uh, en nu zitten we eigenlijk een beetje rond hetzelfde niveau. We hebben een top gevormd. Er is een, een daling geweest. Maar wat we eigenlijk zien is nog steeds dat de groene achtergrondkleur hier in ieder geval in praktijk zit lijkt. Alsof er ook economisch wellicht wel weer uh, ja, uh, wat positiefs te verwachten valt. Omdat het... Uh, als de koperprijs weer wat gaat oplopen, we zien hier natuurlijk wel een, een aardige correctie hè, van de 5 dollar naar de 4. Nou, dat zou je er ook kunnen duiden. We zien hier ook eh, mogelijk weer een nieuwe hogere bodem. Dat er weer een, uh, ja, een stijging van de koperprijs. En dus wellicht ook economisch in ieder geval uh, dat het weer wat beter zou kunnen gaan. Het is natuurlijk uh, heel pril nu. Ja, er zijn een aantal factoren die interessant kunnen zijn. Uh, positief is uh, als de verkiezingen in Amerika geweest zijn. Dan komt er weer een beetje stabiliteit. Er is nu natuurlijk heel veel angst over die verkiezingen. Um, een van de punten die negatief kan uitpakken is de situatie tussen China en Taiwan. Wat gaat daar gebeuren? Nou, dat blijft een beetje punt. Een van de dingen die nu niet meer zo meespelen is de oorlog in Oekraïne en Rusland. Dat weten we namelijk wel. Hè? Dat is geen verrassing meer. Wat wel kan meespelen is extra onrust in het Midden-Oosten. Blijft dat beperkt tot wat er nu is? Of wordt dat een veel bredere oorlog? Er zijn dus nog wel wat zaken die uh, de aankomende maanden tot onrust kunnen leiden. Um, dus ja, ik, ik denk zelf dat dit jaar die twijfel wel zal blijven vanwege die verkiezingen in november. Uh, maar dat we daarna een, um, een kleur gaan bekennen. En um, ja, er zijn natuurlijk uh, zaken die zeggen, ja maar de beurs is zo ver omhoog gegaan, kan dat nog verder? Ja, dat kan. Um, en aan de andere kant, op het moment dat de economie aantrekt, dan hebben we al heel lang een twijfel over de economie. Hè? Want China met name is natuurlijk in, in een enorme crisis terechtgekomen. En Amerika durft niet heel erg positief te zijn, maar het blijft wel iedere keer maar doorgaan. Er zijn ook negatieve punten met die economie in Amerika, maar het blijft wel doorgaan. Op het moment dat dat optimisme echt terugkomt, dat kan ook positief gaan, ja, dan zouden we nou eens een hele nieuwe situatie kunnen krijgen. Dat is er nog niet, dus wat mij betreft zou ik het even afwachten. Maar het is wel positief dat die koperprijs nu weer aan het uh, stijgen is. En ja, dat ligt rond de vijf, we kunnen een beetje een, een weerstand. Dat zal dan wel een punt uh, kunnen worden. Harm, um, trading we vergeten. Daar heb jij uh, de vorige keer ja. al van gezegd, daar heb ik een aanbieding voor. Die geldt nog steeds? Ja, die geldt nog steeds. Uh, uh, ik zal ook nog eventjes een voorbeeld laten zien van aandeel... <coughs> Ik ben een beetje aan het hoesten. Hm. Ik heb in Italië blijkbaar een of andere beestje opgelopen. Uh, dus ik ben al vier weken aan het hoesten. Okay. Uh, maar ik zit hier nu in ieder geval in Thailand in het zonnetje. Dus uh, ik denk dat het wel weer op wordt opgelost op deze manier. Uh, maar we zien hier in ieder geval bij Google. Bijvoorbeeld ook, uh, ook in ieder geval wel een dipje. Uh, ook nog wel een patroon van hogere bodems. En je ziet eigenlijk hoe mooi ook weer zo'n trade navigator... Uh, Tijd weer een mooi koopsignaal even geven. <coughs> en dat we alweer 44% hoger staan dan aan, uh, zeg maar in, in mei van het jaar 2023. Nou, wat ik uh, voor de kijkers van deze podcast uh, uh, in de aanbieding heb, is dat je zelf deze software gratis kunt uitproberen. Dus inclusief de training om te weten hoe je hiermee aan de slag gaat. Inclusief één-op-één coaching, inclusief groepcoaching. En het kost je dus gewoon helemaal niks. Want wij 
100% achter deze software staan. We hebben net al een paar voorbeelden ook gezien, hè, ook in de EV-markt. Ook bij de koperprijzen zitten we bij Google. We zagen het ook al bij Nvidia met uh, ruim 500%. Dus wij zijn ervan overtuigd dat op het moment dat je zelf uh, ziet wat de waarde hiervan is, dat je dan op dat moment besluit om klant uh, om te worden. En dat is voor ons ook een reden om te zeggen, nou, weet je, probeer het gewoon gratis uit. Uh, je loopt geen enkel risico. We helpen je ook bij de installatie. We helpen je overal en iedereen. En als je onder deze video kijkt, dan uh, zou het niet verbazen toch als daar een mooie link staat. Waar je op dat moment op kunt klikken om je daarvoor uh, voor aan te melden. Dus uh, dat is in ieder geval het aanbod wat ik heb uh, voor, de, voor de podcast uh, kijkers. Ja, je neemt de woorden uit de mond. Onder de, de video, in de beschrijving van de video, staat uiteraard de link naar deze aanbieding. Dus maak daar gewoon gebruik van. Een maand lang. En ja, dan weet je of dit ook voor jou wat is. Het werkt. Het is een heel mooi systeem. Maar ja goed, wat voor belegger ben je? Dat zou je dan zelf moeten bepalen of dit daadwerkelijk ook iets voor jou is. Maar probeer het maar eens uit. Harm, hartstikke bedankt voor uh, je aanwezigheid. Ik zou zeggen, veel plezier in Nederland. Uh, ziek rustig uit. Ja, en dan, uh, nog, ik jou nog twee dagen. Ja, oh. Ik za- 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 zaterdag vertrek naar, naar, naar Vietnam. Want we zitten hier in het regenseizoen. En we zijn de regen eigenlijk een klein beetje zat. Dus uh, op zich valt het nog wel mee hoor, maar uh, we, gaan, uh, uh, we, gaan, we gaan een beetje een rondreis maken op basis van het regenseizoen. We gaan nu eerst, uh, eerst naar, naar Vietnam en daarna nog naar uh, Cambodja, Filipijnen, Japan en uh, nou ja, de tijd dat ik naar huis kom uh, laat ik het nog wel even weten Tom. Oké, okay, nee, maar um, volgende week spreken we elkaar weer hoop ik. Ik ben benieuwd waar je dan zit. Dankjewel in ieder geval en uh, kijk eens ja. te kijken. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Houdoe!